வேளாண்மையில் உயிர் உரங்களின் பங்கு இன்றியமையாதது இதனை மாவட்டம் தோறும் வேளாண்மை துறையின் மூலம் உயிர் உர உற்பத்தி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு அதன் மூலம் உயிர் உரங்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வேளாண்மையாளர்களுக்கு மானிய விலையில் வழங்கி வருகின்றது அந்த வகையில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி வட்டாரத்தில் திரவ உயிர் உர உற்பத்தி மையத்தில் ஐந்து விதமான உயிர் உரங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது இதற்கான தாய் வித்துக்களை தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் மூலம் பெற்று திரவ உயிர் உரமாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வேளாண்மையாளர்களுக்கு வழங்கி வருகின்றது இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி திரவ உயிர் உர உற்பத்தி மையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து இதன் வேளாண்மை அலுவலர் எஸ் நந்தினி அவர்கள் தங்களுடைய அனுபவங்களை கூறும்போது திரவ உயிர் உர உற்பத்தி மையம் பலனில் கடந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழாம் ஆண்டு தொடக்கப்பட்டுள்ளது ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெயின்ஸ் வந்து இங்கே ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அசோஸ்பைரலம் ஃபார் பேடி அசோஸ்பைரலம் ஃபார் ஓ ஓசி அதாவது அதர் கிராப்ஸ் ரைசோபியம் பல்சஸ் ரைசோபியம் ஃபார் கிரவுண்ட்நட் அதுக்கப்புறம் அஞ்சாவது ஸ்டெயின் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போ பேக்டீரியா இந்த அஞ்சு ஸ்டெயினுமே இங்கே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு மதர் கல்ச்சர் தேவைப்படுது மதர் கல்ச்சர் நம்ம எங்கேருந்து நம்ம ச வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர்லேருந்து மதர் கல்ச்சர் வாங்கிக்கிறோம் ஒரு ஸ்லாண்ட் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த ரேட்டுக்கு வந்து நம்ம இங்கே வாங்கி ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு மதர் கல்ச்சர்லேருந்து ஸ்லாண்ட் கல்ச்சர் போகிறோம் ஸ்லாண்ட்லேருந்து பாட்டில் கல்ச்சர் பாட்டில் கல்ச்சர்லேருந்து ஃபெர்மெண்டர் கல்ச்சர் இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர் அந்த ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸும் வாங்கிட்டு வந்து லேபில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரெயின்ட்டும் க்ரோ பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு மீடியா இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அசோஸ்பைரலம் வளர்கிறதுக்கு வந்துட்டு நைட்ரஜன் ஃப்ரீ ப்ரோமோதைமால் மீடியம் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ரைசோபியமுக்கு அகர் அகர் மீடியம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பாஸ்போ பேக்டீரியாவுக்கு பிக்கோசோவா மீடியம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த மீடியம் வச்சு தான் இந்த அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் பயோ ஃபர்டிலைசரை வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் லேபில் வந்துட்டு நமக்கு அதுக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லாண்ட் வாங்கிட்டு வந்ததும் நம்ம வந்து அதுக்கு மீடியா ரெடி பண்ணி மீடியா வந்து ஸ்லாண்ட் போட்டு இனிபே பிஓடின்ற ஒரு மெஷின் இருக்குது அதில் வந்து க்ரோத் ஆகும் அந்த பயோ ஃபர்டிலைசர் வந்து அதில் நம்ம வச்சுருவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அசோஸ்பைரிலம் வந்து சிக்ஸ் டேஸ் எடுத்துக்கும் க்ரோ ஆகிறதுக்கு இப்போ ரைசோபியம் பாஸ்போ பேக்டீரியா வந்து த்ரீ டேஸ் எடுத்துக்கும் க்ரோ நல்லா க்ரோ ஆகிறதுக்கு அந்த சிக்ஸ் டேஸ் பீரியட் கழித்த பிறகு நல்லா வளர்ந்ததும் நம்ம வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் எடுத்து அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்குவோம் ஃபர்தர் யூஸ்க்காக இதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் தான் ஸ்லாண்ட் கல்ச்சர் பாட்டில் கல்ச்சர் ஃபர்மெண்டார் எல்லாத்துக்குமே நம்ம சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெர்லைஸ்டு கண்டிஷனில் தான் வந்துட்டு இந்த பயோ ஃபர்டிலைசர் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் பயோ ஃபர்டிலைசர் ஸ்ட்ரைம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணதும் நம்ம வந்து பாட்டில் கல்ச்சர் எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபர்மெண்டார் கொண்டு வந்துடுவோம் ஃபர்மெண்டார் வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வேறு ஸ்கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் கல்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் மட்டும்தான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவோம் இந்த ஃபர்மெண்டார் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் ஒரு ஃபர்மெண்டார்ல ஃபர்மெண்டார்லேயும் அதே மாதிரி தான் மீடியா ரெடி பண்ணி ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் கொடுத்து எகெயின் கூல் ஆன பிறகு அந்த இன்னாக்குலேஷன் பண்ணுவோம் நம்ம பாட்டில் கல்ச்சர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபர்மெண்டாரில் இன்னாக்குலேட் பண்ணி அதுக்கு க்ரோத் பீரியட் அந்த டைமை நம்ம வந்து அதுக்கு அலோவ் பண்ணுவோம் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அசோஸ் பயிரிலம் பேடி ஓசிக்கு வந்து சிக்ஸ் டேஸ் டைம் கொடுப்போம் ரைசோபியம் பாஸ்போ பேக்டீரியாவுக்கு வந்துட்டு த்ரீ டேஸ் டைம் கொடுத்து நல்ல க்ரோத் ஆன பிறகு நம்ம வந்து அதுலேருந்து செல் வந்து பிரித்து எடுக்கப்படும் எப்படின்னா டேஞ்சென்ஷியல் ஃப்ளோ ஃபில்ட்ரேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு யூனிட் இருக்குது இது வந்து ரொம்ப ரீசெண்ட் அட்வான்ஸ்டு யூனிட்டு இந்த யூனிட் வச்சு அதில் அந்த பயோ ஃபர்டிலைசரோட செல்ஸை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்து அந்த செல்ஸை வந்து மினிமல் மீடியான்னு சொல்லிட்டு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து நம்ம இன்னாக்குலேட் பண்ணிடுவோம் அதே மி அந்த மினிமல் மீடியாவும் டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் ரெடி பண்ணி அதில் வந்து ஒவ்வொரு டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் மினிமல் மீடியாவுக்கும் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட் டுவெண்ட்
பாட்டில் இன்னர் கேப் இன்னர் கேப் கேப்பிங் மெஷினு சீலிங் மெஷின் அண்ட் தென் லேபிளிங் எல்லாமே வந்துட்டு கண்டினியூவஸாக ஃபுல் மெஷின் ஆப்ரேட்டட் மெஷின் அது அதில் வந்துட்டு பாட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணதும் லேபிளிங் வரைக்கும் நமக்கு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ரெடி ஆயிரும் ஒன்ஸ் ஃபைனல் ப்ரா ப்ராடக்ட் ரெடி ஆன பிறகு நம்ம லேபர்ஸை வச்சு கட்டன் பாக்ஸில் பேக் பேக் பண்ணி ஒவ்வொரு ஏஐசி சென்டர்ஸ்க்கும் நம்ம வந்து சேல்ஸுக்காக அனுப்பிடுறோம் இப்போது அந்த ஒவ்வொரு பாட்டில் பாட்டில்ஸ்லேயுமே நம்மளுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும் என்னென்ன டீட்டெயில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ லிட்டர் வந்து நம்ம லிட்டர் லிட்டர் ஆர் எம்எல் வந்து ஃபீல்டில் எவ்வளோ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி அதோட எவ்வளோ ரேட்டுன்னு இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பர் லிட்டர் ஆஃப் எனி பயோ ஃபர்டிலைசர் லிக்விட் வந்து டூ ஹ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ்க்கு நம்ம சேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபீல்ட் லெவல் அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் பர் ஏக்கருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எம்எல் பர் ஏக்கர் டுவெண்ட்டி எம்எல் பர் ஏக்கருக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபர்டிகேஷனுக்கு ஒன் எம்எல் பெர லிட்டர் அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மேலும் விவரங்கள் பெற வேளாண்மை அலுவலர் எஸ் நந்தினி அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்பது ஆறு ஐந்து இரண்டு நான்கு ஒன்பது எட்டு ஒன்பது எட்டு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்